Cincin. Cek satu dua tiga. Halo semuanya. Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Wusen Jujai. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama. Langsung saja kita masuk yo ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang dimana memperlihatkan bos Kinchen yang mulai bergerak pergi dari kota Jiwei. Terlihat Heinu dan bos Kinchen kini kembali menaiki seekor burung elang. Nampaknya saat ini bos Kinchen berniat menuju pada sebuah kota ke Kaisaran Dinasti Wei. Hal itu terlihat ketika bos Kinchen bertanya mengenai kota Dinasti Wei kepada Heinu. Heinu yang mendengarnya lantas kemudian langsung menjawabnya Yang dimana diketahui kota kekaisaran dinasti Wei ternyata memiliki segudang orang-orang kuat Bahkan di sana Heinu sampai menjelaskan mengenai kekuatan teratas mereka yang terbagi menjadi tiga Pertama keluarga kerajaan dari dinasti Wei yakni keluarga Duan Diketahui bahwa keluarga Duan mempunyai kekuatan yang mendominasi karena adanya sokongan dari keluarga kerajaan yang telah mendukung salah satu akademi mereka yang bernama Akademi Dising. Tak hanya itu saat ini Akademi Dising itu telah menjadi sebuah tempat yang selalu digunakan oleh keluarga kerajaan untuk mencari orang-orang jenius. Kemudian yang kedua adalah aliansi sekte yang dimana kekuatan dari yang kedua ini berisi kumpulan para sekte yang bergabung menjadi satu. Penggabungan kekuatan aliansi ini diketahui terbentuk atas sekte-sekte kecil dari berbagai negara. Adapun kekuatan yang ketiga yakni adalah kumpulan keluarga besar dari dinasti Wei Yang dimana diketahui kekuatan dari mereka itu tergabung atas keluarga Leng, keluarga Mo, dan keluarga Wu Dan inilah tiga kekuatan besar yang sampai saat ini selalu mengendalikan bisnis dari dinasti Wei Bahkan eksistensi dari kekuatan itu membuat semua keluarga kerajaan itu tak berani untuk mengusik mereka di sana Heinu tak hanya menjelaskan mengenai tiga kekuatan saja, melainkan ia melanjutkan dengan menjelaskan mengenai kekuatan papilion pil dan juga tanah suci bloodland yang perlu diperhitungkan. Akan tetapi selain dari tiga kekuatan utama, nampaknya kekuatan papilion pil dan tanah bloodland itu relatif memisahkan diri dari dunia luar. Dengan itu, kedua kekuatan itu terbilang tak mau ikut campur dengan masalah dinasti. Sebuah penjelasan mengenai dari dinasti Wei membuat bos Kinchen akhirnya mulai mengerti atas kekuatan dari dinasti tersebut. Waktu demi waktu terus berlalu, sebuah perjalanan yang sangat melelahkan akhirnya kini berakhir. Hal itu ditandai atas bos Kinchen dan juga Heinu terlihat sudah sampai di kota kekaisaran dinasti Wei. Dengan itu mereka pun dengan cepat segera langsung memasukinya. Di sana bos Kinchen lantas mengingat mengenai seorang teman yang bernama Siansu yang merupakan berasal dari Akademi Disin. Ia pun lantas berniat untuk menemuinya. Sebuah kota yang terlihat sangat damai jelas hal itu merupakan dambaan semua orang. Kedamaian yang terbentuk dari dinasti Wei tentu hal itu didasari atas kinerja para petingginya. Tak lama akhirnya Kinchen dan Heinu sampai di depan gerbang Akademi Disin. Mereka kemudian bertemu dengan dua penjaga Akademi itu yang dimana saat ini bos Kinchen dan juga Heinu itu tak bisa masuk ke sana. Diketahui bahwa peraturan yang berlaku yang bisa memasuki Akademi Disin itu hanyalah murid-murid di sana. Mendengar itu bos Kinchen kemudian menjelaskan terkait kedatangannya yakni hanyalah ingin bertemu dengan teman lamanya yang dimana sosok yang akan ditemui yakni adalah Wang Siming mendengar nama tersebut nampaknya dua penjaga di sana itu tidaklah mengenalnya bahkan dua penjaga di sana itu tak pernah mendengar nama dari Wang Siming Mendengar itu bos Kinchen menjadi sangat terkejut. Bersama dengan itu di sana kemudian muncul dua murid dari Akademi Disin. Mereka dengan sikap sombongnya kemudian mengatakan bahwa Wang Siming itu merupakan seorang sampah yang berasal dari lima kerajaan. Kinchen yang mendengarnya lantas menanyakan mengenai posisi Wang Siming sekarang. Agan tetapi kedua murid di sana itu tidaklah menjawabnya dan malah mereka terus menerus meremehkan orang-orang dari lima kerajaan. 
Bahkan tak hanya itu salah satu murid di sana sampai mengatakan bahwa akademi di sini itu bukanlah sebuah tempat yang bisa ditempati oleh manusia rendahan. Perdebatan demi perdebatan terus berlangsung hingga pada akhirnya bos Kinchen yang terlampau kesal kemudian langsung menggunakan sebuah teknik mentalnya. Seketika dua orang murid di sana itu langsung masuk ke dimensi lain. Tanya itu kondisi dari mereka berdua menjadi sangat menjadikan. Kinchen yang sudah tak sabar kemudian mulai menanyakan mengenai letak dari posisi semua orang dari lima kerajaan. Awalnya salah satu dari mereka terlihat masih saja sombong. Dirinya bahkan mengatakan bahwa ia merupakan tuan muda Kiyuyun dari keluarga Kiyu. Namun hal itu nampaknya sudahlah tak berguna dikarenakan saat ini situasi telah dikendalikan oleh bos Kinchen. Tak tahan akan siksaan yang menerpanya akhirnya mereka pun menyebutkan mengenai orang-orang dari lima kerajaan. Yang dimana mereka menyebutkan bahwa orang-orang lima kerajaan saat ini bertugas menjadi sebagai murid tukang. Yang saat ini mendiami daerah kumuh di bagian barat dinasti. Setelah mengetahuinya bos Kinchen tak banyak basa basi ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Dan Sin kemudian berpindah di barat dinasti. Terlihat suasana di sana jelas sangatlah kumuh. Orang-orang terlihat tak berdaya bahkan kemiskinan terlihat di mana-mana. Bersamaan dengan itu saat ini di sana juga terlihat adanya dua kelompok yang tengah bertikai. Ternyata itu kelompok lima kerajaan dan juga kelompok penglun dari Akademi Disin. Pertama, perdebatan dibuka dengan ketua papilion. Di sana ia mulai merasa resah atas tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok penglun. Tanya itu, ketua papilion di sana juga mencoba untuk mengancamnya. Mendengar itu, kelompok si penglun malah tertawa bahkan meremehkan semua orang dari lima kerajaan, yang di mana mereka menyebutkan bahwa seorang alkemis di tingkat empat. Itu tak pantas untuk melawannya Wang Siming yang mendengar hal itu jelas tak terima dan ia pun mulai bergerak Ternyata kemarahan dari Wang Siming hal itu dipicu atas pemaksaan sebuah pernikahan penglun untuk Tuan Muda Peng Perdebatan demi perdebatan terus terjadi Sampai akhirnya si penglun menjadi sangat marah bahkan langsung memperlihatkan kekuatannya itu Tindakan pemaksaan sebuah pernikahan membuat Wang Siming menjadi sangat marah. Situasi yang semakin memburuk membuat Penglun lantas menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi semua orang. Dengan itu pertarungan pun tak dapat dielakkan. Wang Siming dengan tekadnya kemudian menyuruh semua orang untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dirinya yang telah merasa kesal lantas berniat untuk melawan mereka. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Pertarungan yang sangat sengit mulai terjadi. Akan tetapi kekuatan yang tidak seimbang membuat Wang Siming terlihat kewalahan. Namun meskipun begitu Wang Siming tak menyerah dan terus mencoba untuk mengalahkan mereka. Waktu demi waktu terus berlalu pertarungan akhirnya telah selesai. Dimana terlihat Wang Siming saat ini akhirnya dapat dikalahkan. Dengan itu kedua wanita dari lima kerajaan mulai mereka paksa. Raja Lingu yang berada di sana juga tak tinggal diam dan langsung melakukan sebuah pergerakan. Akan tetapi kekuatan dari si Penglu nampaknya sangatlah kuat hingga membuat Raja Lingu tidaklah berkutik. Dan di saat mereka akan dihabisi tiba-tiba terdengar suara yang langsung menghentikan mereka. Tutup. Ternyata itu adalah bos Kinchen dan juga Heinu. Kedatangan mereka tentu membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Tanya itu bos Kinchen dengan gagahnya ia lantas mengatakan bahwa saat ini anggota dari lima kerajaan tak akan pernah lagi diinjak-injak. Kelompok dari si Penglun yang melihatnya nampaknya ia pernah mendengar mengenai sosok Kinchen yang telah menjadi juara kompetisi di tempo lalu. Dengan itu dirinya merasa penasaran dengan kekuatan dari bos Kinchen. Ia pun kemudian langsung menyuruh semua anak buahnya untuk melawan Kinchen. Dan pertarungan akhirnya terjadi. Tak diduga hanya dengan satu serangan saja bos Kinchen mampu menghabisi satu praktisi dari mereka. Melihat itu tentu kedua murid lainnya menjadi ketakutan. Bos Kinchen yang sudah merasa marah kemudian menyuruh Heino untuk menghabisi mereka semua. 
dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Wu Senju Jai Part 20 dan jika kalian suka dengan Dong Hua ini Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke part berikutnya. So segitu aja cerita kali ini mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See so, you next time and seperti biasa. Salam para jagoan.